தமிழ்க்கு இடத்துல சங்கீதத்திலேருந்து ஒரு பகுதியை நம்ம வாசிக்கலாம் தாவிது பாடின ஆரோகண சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம வாசிக்கலாம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்று வசனம் தான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் வாசிக்கலாம் இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமானது அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாணியிலே வடிகிறதும் அவனுடைய அங்குகள் மேல் இறக்குறதுமான நலத தைலத்துக்கும் ஏர்மோன் மேலும் சீயும் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பணிக்கும் ஒப்பாய் இருக்கிறது அங்கே கத்தர் என்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளிடுகிறார் என்பது கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நேரிலேயே பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய ஸ்தோத்திரங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கர்த்தர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த டிவோஷன் பிரேயர் ஆரம்பிச்சிலேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அநேக காரியங்கள் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படியா இருக்கிறார்னு குறித்து அவர் அவரை குறித்து அதிகமாக நாம் தியானித்தோம் இந்த நாளிலையும் ஆண்டவர் விசுவாசிகளாகிய அவருடைய பிள்ளைகளாகிய அவருடைய ஜனங்களாகிய நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிற காரியம் ஒரு காரியத்தை குறித்து இன்னைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுதியவர் தாவிது வேத நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தாவிது எப்போ இதை எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா தாவிது எப்ரோனில் வாசமாக இருக்கும்போது மொத்த இஸ்ரவேல் கோத்திரமும் அந்த எப்ரோனுக்கு போயிட்டு தாவித இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இந்த காரியத்தை நீங்கள் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க முடியும் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும்போது வாசித்து பாருங்க அந்த எப்ரோனில் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்கள் எல்லாருமே ஒன்றாய் வந்து தாவிது அபிஷேகம் பண்ணும்போது அந்த கோத்திரங்கள் எல்லாம் ஒருமித்து வந்ததை பார்த்து தாவிது அண்ட் ஒரு நோக்கி பாடின ஒரு சங்கீதம் தான் இந்த சங்கீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேத நிபுணர்கள் சொல்றாங்க இந்த சங்கீதத்தில் மூன்றே வசனங்கள் தான் இருக்கு அந்த மூன்று வசனங்களை தாவிது சொல்லுகிற ஒரே ஒரு கருத்து கருத்து என்னன்னா ஐக்கியம் ஒருமனம் ஒருமித்து வாசமா இருக்கிறது தான் தாவிது சொல்றாரு முதல் வசனத்துல தாவிது சொல்லுகிறார் இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமும் ஆனது அதாவது ஒருமனமா இருப்பது ஒரு நல்ல காரியமா இருக்கிறது ஒரு இன்பமான காரியமா இருக்கிறது என்பதை தாவிது இந்த சங்கீதத்துல சொல்லுகிறார் முதல் வசனத்துல ரெண்டாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறதும் அவனுடைய அங்கீகள் மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும் ஆரோன் என்பவர் யார் என்று நமக்கு தெரியும் ஆசாரிய ஊழியம் செய்திருந்தவர்கள் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டினருக்கு ஆசாரியர்கள் ஜனத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் ஏன் தாவிது ஆரோனை இந்த ஒரு மனத்திற்கு குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னா இந்த ஒரு காரியம் இந்த ஐக்கியப்பட்டிருக்கிற காரியம் தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதா இருக்கிறது அதாவது ஆசாரியர்களை பரிசுத்தமாக பரிசுத்தப்படுத்தி அதாவது அவர்களை அபிஷேகித்து தேவாலயத்தில் விடுவாங்க அவங்க மற்ற ஜனங்களைப் போல வாழ மாட்டாங்க அவங்களுடைய காரியம் எல்லாமே தேவனுடைய பார்வைக்கு முன்பாக உகந்ததா இருக்கும் உகந்ததா இருக்கணும் இந்த ஐக்கியத்தை தாவிது என்ன சொல்றாருன்னா அருணையோ சேர்த்து குறிப்பிட்டு என்ன குறிப்பிடுகிறார்னா ஐக்கியமா இருப்பது தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக உகந்ததா இருக்கிறது என்பதை தாவிது இந்த இரண்டாம் வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறார் அது மாத்திரம் இல்ல தாவித சொல்லுகிறார் அவனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறதும் அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான அதாவது மேல தலையில ஊற்றப்பட்டு அந்த அங்கி முழுவதும் அந்த தைலம் வடிகிறது போல அந்த எண்ணெய் வடிகிறது போல தாவிது இந்த வசனத்துல குறிப்பிடுகிறாரு இது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு பரிபூர்ணத்தை குறிக்கிறது அந்த தைலம் அவனுடைய சிரசோட நிக்கல அந்த தாடியோட நிக்கல அது முழுவதுமாய் பாய்கிறதா இருக்கிறது நாம் ஐக்கியமா இருப்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு பரிபூர்ணத்தை குறிக்கிறது என்பதை தாவிது இந்த வசனத்துல குறிப்பிடுகிறார் மூன்றாம் வசனம் எதை சொல்லுகிறது என்றால் எர்மோன் மேலும் சீயோன் பர்வதம் மேலும் இறங்கும் பணிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருக்க தேவச்சனமே பனி காலத்தான நமக்கு தெரியும் காலையில எழுந்து பார்த்திருந்தோம் அந்த காரியத்தை பார்க்கும் போதே அது நம்மளுடைய கண்களுக்கு இன்பமா இருக்கும் அதை பார்க்கும் போதே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்ல அது ஈரப்பதத்தை குறிக்கிறது அதாவது அந்த இடத்துல பணி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வறட்சி இல்லைன்னு நம்மளால அறிஞ்சிக்க முடியும் அதே போலதான் நாம் ஐக்கியமா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வறட்சி காணப்படாது அதுதான் இந்த வசனத்துல தாவிது குறிப்பிடுகிறார் அது அந்த இடத்துல அந்த மலைகளின் மேல் இறங்குகிற நல்ல பணிக்கு ஒப்பா இருக்கிறது பனி இருந்தா ஈரப்பதம் இருக்கும் ஈரப்பதம் இருந்தா மலைகளில செடி கொடிகள் எல்லாம் செழித்து வளர 
தருகிறதா இருக்கும் அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த மூன்றே வசனத்துல தாவிது என்ன குறிப்பிடுகிறாருனா மைக்கியமா இருப்பது ஒருவேளை அது குடும்பமா இருக்கலாம் கணவன் மட்டா இருக்கலாம் பிள்ளைகளா இருக்கலாம் நண்பர்களா இருக்கலாம் திருச்சபையா இருக்கலாம் திருச்சபையில ஊழியம் செய்கிறவர்களா இருக்கலாம் எங்க இருந்தாலும் நாம் ஐக்கியமா இருப்போம் அது நல்லதா இருக்கிறது அது தேவனுக்கு முன்பாக உகந்ததா இருக்கிறது அந்த காரியம் பரிபூர்ணமா இருக்கிறது மூன்றாவது வருஷத்துல தாவித சொல்லுகிறத போல அந்த ஐக்கியம் அநேகருடைய பார்வைக்கு ஒரு செழிப்பானதாய் காணப்படுகிறது இப்பேற்பட்ட ஐக்கியத்தை கடைசியாய் தாவிது முடிக்கிறார் கர்த்தர் சியோனில் இருந்து ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுவார் அதாவது அந்த ஐக்கியத்திற்கு கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுவார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தெய்வ சன்னமே இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஒரு வேலை நம்முடைய குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் திருச்சபையில் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு நடுவில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் வேத வசனம் சொல்லுகிறது எங்கே ஒரு மனம் உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று அந்த ஒரு மனத்தை ஆண்டவர் அதிகமாய் வாஞ்சிக்கிறார் உங்களுடைய குடும்பத்திலே உங்களுடைய ஊழியத்திலும் சரி இந்த ஐக்கியத்தை வெளப்படுத்துங்க காரணம் இந்த ஐக்கியம் நல்லது இந்த ஐக்கியம் இன்பமானது இந்த ஐக்கியமாக இருப்பது தேவனுக்கு முன்பாக உகந்தது அது பரிபூர்ணத்தை குறிக்கிறது அது அநேகருக்கு செழிப்பை காண்பிக்கும் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மாத்திரம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு அம்மா இருந்தாங்களாம் அந்த அம்மாவோட ஒரே ஒரு செல்ல பையனுக்கு ஒரு கிளாஸ் அவங்க கிஃப்ட் பண்ணாங்களா கண்ணாடி கிளாஸ் அது எப்படி அவங்க கிஃப்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க அந்த கண்ணாடி கிளாஸ் உற்பத்தி செய்கிற இடத்துல இருபது வருஷத்திற்கும் மேலே வேலை செஞ்சுருந்ததுனால அவங்களே அதோட எல்லா ப்ராசஸையும் லேர்ன் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து அவங்களே எல்லாமே செஞ்சு அந்த கிளாஸு மற்றவங்களுடைய உதவி இல்லாமல் அந்த மிஷின்ஸ்லேயே அவங்களே வந்து எல்லாமே போட்டு செஞ்சு அவங்களுடைய கரங்களினாலே அந்த குழந்தைக்கு அதை கிஃப்ட் பண்ணாங்களாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த குழந்தை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான் அந்த கிளாஸை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் அம்மா கையால் செஞ்சு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த குழந்தையோட கவன குறைபாடால் அந்த கிளாஸ் கீழே விழுந்து உடஞ்சிடுச்சு அது கண்ணாடி கிளாஸ் என்றதுனால உடஞ்ச உடனே அந்த மகனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த மகன் என்ன பண்ணானா கம் போட்டு ஒட்டி பார்த்தானா அவனுக்கு பிடிக்கவே இல்லையா அதை பார்க்குறதுக்கே பிடிக்காதனால அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒட்டி கொடுத்தாங்களாம் ஆனால் ஒட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மகன் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த கிளாஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கான் ஆனால் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது அதில் அந்த ஸ்க்ராச்சு அதெல்லாம் நல்லாவே இல்லையா அந்த மகன் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கும்போது மறுநாள் அவங்க அம்மா இதை பார்த்தாங்களாம் இதை பார்த்தோடனே அந்த மகன் என்ன பண்ணானா அந்த கிளாஸு உடஞ்சி போன எல்லா கிளாஸையும் அவங்க அம்மா கையில் கொடுத்துட்டு அம்மா இது போல் நான் உடச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கையில் கொடுத்தானா மறுநாள் அவங்க அம்மா அந்த உடஞ்சி போன எல்லாவற்றையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி அந்த மகனுக்கு கொடுத்தாங்களாம் கொடுக்கும்போது அவங்க அம்மா ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்களாம் அந்த குழந்தைய பார்த்து உண்டாக்குன என்னால் மாத்திரம்தான் இதை மறுபடியும் உருவாக்க முடியும்டா உன்னால் இதை சரிப்படுத்த முடியும் ஒட்ட வைக்க முடியும் ஆனால் மீண்டும் இதை வந்து உன்னால் புதுசாக உருவாக்க முடியாது இதை நான் தானே உண்டாக்குன என்னால் மாத்திரம்தான் முடியும் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற தேவச்சனமே என் குடும்பத்திலேயே பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னுடைய திருச்சபையிலும் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஐக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை நம்ம ஒரு சோர்ந்து போன சூழ்நிலைகளில் இருக்கலாம் இவங்க வந்தால் இந்த பிரச்சனை மாறிடும் மறுபடியும் நாங்கள் சமாதானம் ஆகிடுவோம் இவங்க வந்தால் இந்த பிரச்சனை ஆகிடும் என் திருச்சபையில் மீண்டும் ஐக்கியம் வந்துடும் எல்லாமே வர முடியும் எல்லாருமே வந்து நம்மளை வந்து ஒட்ட வைக்க முடியும் தூரத்துலேருந்து பார்க்க அழகாக தான் இருக்கும் ஆனால் கிட்ட வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தா அந்த காரியம் அழகாக தெரியாது காரணம் அது அவங்க உண்டாக்கலை ஐக்கியத்தை கொடுத்தவர் ஆண்டவர் உறவுகளை உண்டாக்கினவர் ஆண்டவர் எப்போ அந்த உடஞ்சு போன பா அந்த காரியத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மகன் அவங்க அம்மா கையில் கொடுத்தோன்னே மீண்டும் அது புதிதாக்கப்பட்டது போல் இன்றைக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்க தேவச்சனமே என் குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஐக்கியம் இல்லை சமாதானம் இல்லை ஒருமணம் இல்லைன்னு யாராவது இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா என்ன பிரச்சனையோ அதை மனுஷங்களுக்கு முன்பாக கொட்டுறதை விட்டு யார் இதை உண்டாக்கினாரோ அவங்க கிட்டே எடுத்துகிட்டு போய் வைத்திங்கன்னா அவர் மீண்டுமா அந்த ஐக்கியத்தை புதுப்பித்து அநேக கண்களுக்கு முன்னாடி அதை மீண்டுமாய் அழகாக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதனால் இன்னைக்கு எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருங்க குடும்பத்தோடு ஐக்கியமாக இருங்க திருச்சபையில் ஊழியங்களில் எல்லாவற்றிலும் ஐக்கியமாக இருங்க காரணம் இது தேவனுக்கு முன்பாக உகந்ததாக இருக்கு இந்த ஐக்கியம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அதில் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுவார் கர்த்தர் இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே